movement. It's a movement which is uh, iconic movement, which is a rare movement. It's a lot of emotions for us, but it's in the same time it's a lot of responsibilities as well. It is a pressure because you can't make any mistakes because you have only one watch, you have only one movement. You don't have a hundreds of spare parts. It, it's like restoration, it's exactly the same uh, pressure that you have to do everything correctly in one go. C'est un sentiment particulier parce que ici, mon bureau, c'est l'endroit où se trouvait le fondateur, Georges Fab Jaco, qui a créé la marque en 1865. Et c'est vrai que c'est un héritage où tout est encore ici. Tous les trésors cachés qu'on a pu, pour certains, retrouver au fil des années sont ici dans la manufacture, dans différents endroits. Donc c'est un endroit qui est vraiment mythique. Aurel Bax et Alexandre Godby, on se connaît déjà depuis de nombreuses années. On a eu des discussions sur le patrimoine de Zénith, sur quels étaient encore les trésors cachés. Je me souviens d'une discussion avec Aurel en disant « Ce qui ne vous resterait pas des, des 135 quelque part dans, dans vos ateliers ?» Et c'est à ce moment-là que mon idée est venue. Je me suis dit bah, « Pourquoi est-ce qu'on ne collaborerait pas avec Philips pour faire une série spéciale ?» Et finalement, la beauté d'un patrimoine comme ça, ce n'est pas de le garder caché, c'est de le partager. Wouldn't it be great to do something sort of a super limited edition with caliber 135. Et lui pensait évidemment qu'on n'avait plus rien, euh, comme le mouvement avait été créé il y a plus de 60 ans. And then I think it was either Romain or Julien who came and said, guys, we have a surprise for you. And obviously, who would have thought that they would come with the real observatory tested sort of Formula One winning observatory movements. And this is how it all started. À l'époque, c'est pas l'esthétique qui prime. On a encore pas vraiment inventé le marketing, la, la communication. Et c'est vrai que le prestige des marques se mesure à la précision. On retrouve des montres Zenith partout. On les retrouve dans les trains, là où il y a besoin de précision. On va les retrouver dans les avions avec des altimètres zénith, là où il y a besoin de précision. On est à une époque où la précision veut dire quelque chose. L'horlogerie se donne rendez-vous une fois par année pour concourir dans des concours internationaux de chronométrie dans laquelle ils espèrent avoir la tête du concours pour pouvoir évidemment dire que ce sont les meilleurs, tout simplement. Le calibre 135, c'est le serial winner c'est celui qui remporte le plus de prix aux compétitions de l'Observatoire de chronométrie. Le 135, ses premiers plans, ils datent de 1945. Ils sont signés Ephraim Jobin, qui est un constructeur horloger chez Zenith, qui amène avec lui sa manière de repenser la construction d'un mouvement. On l'a sorti finalement en 1948, donc c'est officiellement la, la naissance du calibre. Et c'est vrai que très rapidement, on a fait les concours de chronométrie avec, et on a très rapidement gagné. Le calibre 135 détient toujours le record absolu de cinq années de suite, euh, entre 1950 et 1954. Et ça, ça n'a jamais été réédité euh, depuis, donc c'est un exploit qui a fait finalement passer le, le calibre 135 à la, à la postérité. La manufacture, elle va garder comme des, comme des objets sacrés tous ces calibres qui ont concouru, bah ces calibres, ils sont conservés de manière complètement brute dans leur petite boîte en bois d'origine.
To me, it's like bringing back alive, sort of in a Jurassic Park setting, a mammoth that we found in the in the permanent ice layer. It's yeah. amazing. So these calibers were made for competition. So they were not made to be worn. They were not aesthetically pleasing. How can we take this legendary caliber, and if we're going to make a new wristwatch out of it, who can we call to make it uh, take it to the next level? And immediately, I think we said Kari Vutilainen. The guy is a master. He has gold in his hands. These uh, persons who has been working uh, with these movements, they were the best uh, watchmakers at that time. And they had the know-how, how to make things precise. So here the balance wheel and the escapement is, 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 they are put in the extreme precision. And, and this precision doesn't disappear after 70 years, it, it remains. Our challenge and the duty is not to touch that performance. We have to be careful what we are doing, and, but we, we can't do any mechanical cleaning because at, at that moment we, we would remove the metal and we would create timing difference what has been done before. When, when we are working the restoration, so we have object which is, uh, which is a bit dead. So it's, it's dead, but it's, it's not uh, destroyed at all. It's a nice feeling when you can you can wake it up <laughs> and you make it reborn and it's like it's like a young boy again. The mechanical movement is one of the last mechanical objects what we have, and uh, and it's still the mechanical object which has like a heart is beating and and. It has his beauty and it has also his magic in the way that people who doesn't perhaps necessarily know how it works, it has a sort of magic that how it works and how they have been calculating it and how it can be so precise. I think that our work, uh, like what we are doing here, it, it is, in my opinion, it's an art of watchmaking. So it means that it's a mechanical art. So we are creating uh, mechanical components, but in the same time, it, it is also art. Uh, and for instance, doing this engine turning, it's a creative work. You need a lot of skills and you create the artwork with machine. But when, by doing like that, that movement, it becomes uh, like a, a piece of art. It's very rare, they already are unique because of the history, and now they are really unique because of that uh, work, what has been done.
Le mouvement est une chose, et évidemment, on a créé un design euh, relatif à l'état d'esprit. Et là aussi, on s'est inspiré de ce qui s'est déjà fait. On a essayé de respecter, finalement, ce qui a déjà été fait en termes d'esthétique, mais aussi d'amener une touche moderne et aussi une touche un petit peu euh, différente. When this story will be launched and sort of hit the wire, then I'm sure a lot of people will say, wow, really? I didn't see that coming. My feeling is that from Geneva to Paris to London, the world will want a 135.